I was looking at the musicians team today. Ich habe mir heute das Musikteam angeschaut. And we have people from Brazil. Da waren heute Leute dabei aus Brasilien. Und Belarus. Belarus. Ghana. Ghana. UK. Großbritannien. And who else did we have? We had another someone else. India, India Philip. Indian. How could we forget Philip? That's th five people from three different continents, five different countries. Praise Fünf God. Fünf Menschen aus drei verschiedenen Kontinenten. We are truly are a house of prayer for all nations. Wir sind wirklich ein Haus um, des Gebets uh, für viele Nationen. At the end of June, we had a week of prayer and fasting as a church. Ende Juni hatten wir eine um, Woche des Gebets und Fastens in der Gemeinde. And one of the Bible verses that came up recurrently during that week of prayer and fasting was from Isaiah chapter 54 verses 2 to 3. Und ein Vers, der in dieser Woche immer wieder hochgekommen ist, war aus dem Buch Jesaja. And I'm just going to read those two verses for us now. Und die zwei Verse aus Jesaja 54 Verse 2 und 3 will ich jetzt noch mal lesen. Enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. For you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities. Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnungen aus. Spare nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflöcke. Denn zur Rechten und zur Linken wirst du durchbrechen und dein Same wird die Heidenvölker besitzen und sie werden verlassene Städte bevölkern. I'm just gonna pray. Lord, we thank you for your word. Und wir beten, Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. We thank you that you are preparing us for what is to come. Und wir danken dir dafür, dass du uns vorbereitest auf das, was kommt. And you're calling us to get ready for all that you have planned and purposed. Und du rufst uns dazu, bereit zu sein und zu werden für all das, was du vorbereitet hast. We give you all the praise. Wir geben dir all unseren Preis. And we ask you for a deeper revelation of you in our lives. Und wir bitten dich um eine tiefere Offenbarung über dich selber in unserem Leben. We ask for a deeper revelation of what you are calling us to do and how we can best do that. Und wir bitten dich auch über eine, um eine tiefere Offenbarung dessen, was du, mit, was du möchtest, dass wir tun für dich. Und wir bitten dich darum, dass dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Give us eyes to see what you see. Gib uns Augen, die sehen, was du siehst. Give us ears to hear what you hear. Und Ohren, die hören, was du hörst. Ears that we would hear more clearly what you're saying to us at this time. Ohren, die das hören, was du uns sagst. We ask this in your mighty name, Lord Jesus. Und in deinem mächtigen Namen bitten wir darum, Herr Jesus. Amen. I believe the verses that we've just read are a call for us at this time. Und ich glaube, dass diese Verse, die wir gerade gelesen haben, dass die uns wirklich ansprechen. It's a call for us, for God's people, to be prepared for what is to come. Und es fordert uns wirklich heraus, als Volk Gottes vorbereitet zu sein für das, was kommt. With all of the words that were shared with us at the the prayer week uh, about five weeks ago. Und von den Worten, die um, da, über die wir geredet haben in diesen fünf Wochen, äh, in dieser Gebetswoche vor fünf Wochen. These verses kept coming up again and again. Waren das die zwei Verse, die immer und immer und immer wieder hochkamen? And I've been meditating on these verses this last week. Und in der letzten Woche habe ich viel darüber meditiert über diesen Versen. We discussed them at our connect group. Und wir haben auch in unserem Hauskreis darüber gesprochen. We discussed them at our leaders meeting. Und wir haben auch im Leiterschaftstreffen darüber geredet. And during that time, Marty was shocked because she had shared a testimony that someone had just given her those verses just the day before. Und dann und Marty war sehr überrascht, weil ähm, nur einen Tag vorher hatte sie über ein Zeugnis geredet oder davon gehört, das genau sich auf diese zwei Verse bezog. There was confirmation upon confirmation upon confirmation that God 
was speaking Isaiah 54 verses 2 to 3 to us at this time. Und immer wieder seit dieser Zeit haben wir diese Bestätigung bekommen und noch eine Bestätigung und wieder eine Bestätigung, dass das wichtige Verse sind jetzt in dieser Zeit. I find it amazing that there's over 31,000 verses in the Bible. Ich finde es sehr erstaunlich, dass in der Bibel 31,000 Verse sind, mehr als 31,000. And the same two verses came up time and time and time again from 31,000 verses. Aber von diesen 31,000 sind in der letzten Zeit immer und immer und immer wieder diese zwei Verse aufgekommen. That's not coincidence. Und das ist kein Zufall mehr. It is the supernatural voice of God speaking to us as a church at this es time. Gottes übernatürliche Stimme, die zu uns als Gemeinde in dieser Zeit genau das spricht. Und ich glaube, dass Gott zu uns spricht, dass es Zeit ist, uns vorzubereiten auf das, was kommt. At Connect Group, I ask people to share, what is God speaking to you through these verses? Und im Hauskreis habe ich darum gebeten, dass die Leute, dass jeder mal so sagt, was ähm, er darunter versteht, was Gott dazu uns sagt durch diese Verse. Someone said prayer. Und jemand hat ähm, vom Gebet gesprochen. They said the, the, the verses speak of, spoke of prayer and we strengthen ourselves and the church as we increase our prayer. Und dass, ähm, dass wir uns und die Gemeinde dadurch stärken, dass wir beten. And I find this encouraging. Das ermutigt mich sehr. Because more and more we've had the call in recent months that we need to be praying more as a church. Und immer wieder haben wir in den letzten Monaten darüber geredet, wie wichtig es ist, dass wir als Gemeinde beten. As individuals and corporately as a church. Als Einzelperson, aber auch gemeinsam als Gemeinde. And we actually agreed at the last prayer week that the first week in every month we will use as a week of prayer and fasting. Und ähm, wir haben am Ende von dieser Gebetswoche festgelegt gemeinsam, dass wir jede erste Woche eines Monats als Gebets- und Fach Fastenwoche nutzen wollen. And that means next week, the first week in August, we're going to be praying corporately every morning and every evening for that week. Und das bedeutet, dass, nächst, dass wir nächste Woche jeden Morgen und jeden Abend wieder gemeinsam als Gemeinde äh, beten werden. When I looked up the Bible commentaries concerned in these verses, A recurring theme came to mind. Und ich habe verschiedene Bibelkommentare zu diesen zwei Bibelfersen angeschaut und da kommen immer wieder, also was immer wieder kommt, ist das folgende. And it was prophetic. Und zwar prophetisch. That the boundaries of the church were to be greatly enlarged in order to accommodate the vast addition of people. From the pagan world. Dass nämlich die Grenzen der Kirche sehr viel weiter gesteckt werden müssen, um Raum zu machen für all die Menschen, die dazukommen. I'm not talking about having a bigger church building. Ich rede jetzt nicht davon, dass man ein größeres Gemeindegebäude braucht. Because the church is not the building. Weil die Gemeinde ist nicht das Gebäude. The church is the body of people. Die Gemeinde ist ähm, der Leib Christi. We are the church. Wir sind die Gemeinde. But in order to make room for people, we require to make changes. Aber um Raum zu geben für Menschen, ähm, erfordert das Veränderungen von uns. What do those changes look like? Und wie sehen diese Veränderungen aus? And I think that is what we will be discovering as we spend time with God in prayer. Und ich glaube, dass das was ist, was wir entdecken werden, wenn wir Zeit mit Gott im Gebet verbringen. At our leaders meeting on Thursday evening, I asked people for their input concerning these verses, what is God saying to us? Am Leiterschaftstreffen am Donnerstagabend habe ich die anderen gefragt ähm, nach ihren Gedanken ähm, dazu, was, das, was sie denken, dass es bedeutet. Some said boldness and courage. Und einige haben gesprochen über Kühnheit, über Mut. That we need to have boldness and courage to speak to people about God at this time. Dass wir Mut brauchen und Kühnheit, mit anderen über Gott in dieser Zeit zu reden. And to pray, just like the early church, that we would have boldness to speak courageously to people und about auch God. Kühnheit, um, uh, also darum zu beten um Kühnheit. Divine appointments. Göttliche Verabredungen. Just praying for people to be healed. Darum zu beten, dass Menschen geheilt werden, gesund werden. Someone said to make preparations for the harvest that is to come. 
Und einige sagen, ähm, Vorbereitungen zu treffen für die Ernte, die da kommt. I agreed with everything that was shared. Und ich konnte allem dem zustimmen, was da ähm, geredet wurde. We are living in exciting times. Wir leben in sehr spannenden Zeiten. And God is sharing with us what he is about to do. Und Gott teilt uns mit, was er vorhat zu tun. And he is asking us to get prepared for what is to come. Und er bittet uns auch darum uns vorzubereiten auf das, was kommt. I believe it's also that we need to have more leaders in the church. Ich glaube auch, dass es bedeutet, dass wir mehr Leiter in der Gemeinde brauchen. And leaders are in the church, we have to strengthen ourselves for what is to come. Und dass wir Leiter in der Gemeinde uns stärken müssen für das, was kommt. For every person in the church to strengthen ourselves for what is to come. Für jede einzelne Person der Gemeinde sich zu stärken und vorzubereiten. I'm not sure how long people have been in the church for here. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie lange jeder Einzelne schon hier in der Gemeinde ist. But as a church, we've been in Munich since 2006. Als Gemeinde sind wir hier in München seit 2006 existent. And I just want to share a testimony about something that happened to us as a church many years ago. Und ich möchte kurz von was erzählen, was vor vielen Jahren in der Gemeinde passiert ist. When we first started the church, on Sundays we met at the conference rooms at the main train station. Um, als wir angefangen hatten, haben wir uns in den Konferenzräumen am Hauptbahnhof getroffen. And after about 18 months, we outgrew those conference rooms and we had to move. Und nach 18 Monaten waren wir einfach zu viele Leute und mussten woanders hin. And our next location where we moved to was actually a beer hall. Und die, uh, die, die nächste Unterkunft, wo wir waren, war so eine Bierhalle. And we were there for about three years on Sundays. It was terrible. Und wir waren da drei Jahre lang ungefähr und es war teilweise recht schrecklich. We would arrive about 8 a.m. in the morning to set up the room. Gegen 8 Uhr früh morgens sind wir dann immer schon angekommen, um den Raum aufzubauen. And the room was stinking of beer and cigarettes from the night before. People maybe stopped drinking 2, 3, 4 in the morning. Und ähm, der ganze Raum hat noch nach Zigarettenrauch und Bier gerochen, weil äh, die Party des Vorabends ging ja bis drei, vier Stunden, bevor wir da angekommen sind. It was disgusting. Und es war schon ein bisschen eklig. Our children's work took place downstairs. Die Kinderarbeit war im Keller. Where the ten pin bowling was. Wo die, äh, wo die Bowlingbahn war. Well, Kegelbahn, I think it's die called. Die Kegelbahn. This, this was not a good testimony for our children's work, okay? Und für unsere Kinderarbeit ist das kein besonders schönes Zeugnis. But I will never forget the day God spoke to me clearly through a Bible verse. Aber ich werde nie diesen Tag vergessen, an dem Gott ganz klar und deutlich durch einen Bibelvers zu mir gesprochen hat. And it was through Isaiah chapter 49 verse 20. Und zwar durch Jesaja ähm, 49 Vers 20. Says the children born during your bereavement will yet say in your hearing, this place is too small for us, give us more space to live in. Und die Söhne, die dir einst geraubt wurden, werden noch vor deinen Ohren sagen, dieser Ort ist mir zu eng, gib mir Raum, dass ich wohnen kann. And I remember God spoke to this to me clearly on the Saturday evening. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass Gott sehr klar an einem Samstagabend zu mir diesbezüglich gesprochen hat. And it was so profound and had such an impact, it didn't leave me. Und das hat mich so getroffen, dass es, dass ich es nie mehr vergessen habe. The next day we had church. Am nächsten Tag war Gottesdienst. In the not so nice beer hall. In dieser nicht so hübschen Bierhalle. And I will never forget this. Und das Folgende werde ich auch nie vergessen. It was after the church service. Nach dem Gottesdienst. It was after the kids' work had taken place downstairs. Nachdem die, der Kindergottesdienst ja stattgefunden hatte. And some of the children spoke to me after the service. Nach dem Gottesdienst sind ein paar Kinder zu mir gekommen. And they said, Pastor Kevin. This place is too small for us. We need more space. Und die haben gesagt, Pastor Kevin, hier ist zu wenig Platz. Wir brauchen mehr Platz. Exactly what God had said through Isaiah 49 verse 20. Ganz genau diese Worte, die Gott am Abend vorher durch Jesaja 49 zu mir geredet hatte. I was shocked. Ich war so schockiert. And I knew it was God saying. Und ich wusste, dass Gott das da zu uns sagte. It was time for us to leave these premises. Und dass es äh, Zeit war, diesen Ort zu verlassen. Any time that we have moved as a church, jedes Mal, wenn wir als Gemeinde umgezogen sind, we have moved because our rooms have been too small for the children's work every time. 
Und der Grund, warum, oder es war immer, wir hatten immer den gleichen Grund, warum wir als Gemeinde umziehen mussten. Die Räume für die Kinder waren zu klein. The problem is, it's not too easy to find a place in Munich. Das Problem ist aber, dass es in München nicht so besonders einfach ist, so eine Immobilie zu finden. But in faith we handed in our notice to leave. Aber im Glauben haben wir unsere Kündigung damals eingereicht. And miraculously, one week before our notice ended, we moved into a dedicated church building 24/7 in the west of Munich in Pasing. Und tatsächlich war es dann so, dass eine Woche bevor unser Mietvertrag mit dieser Bierhalle endete, wir dann tatsächlich auch in das neue Gebäude einziehen konnten und das war ein richtiges Gemeindegebäude, we, eine Kirche. We had a, we had a, a garden for the children also. Es gab einen Garten. We had moms and toddlers classes throughout the week. Wir hatten dort unter der Woche ähm, Kleinkindergruppen mit Müttern. Outreaching into the community. Wir haben wirklich Möglichkeiten gehabt, auch die die Gemeinde drumherum zu erreichen. And that building eventually was demolished. Und am Ende der Zeit, in der wir dort waren, wurde das Gebäude dann eingerissen. And we needed to move to find another building. Und da mussten wir dann wieder umziehen. And since that time, we have been here for the last seven years. Und seitdem sind wir eben in den letzten sieben Jahren hier. But I want to remind ourselves of our key verse today. Aber ich möchte uns noch mal an den ähm, Schlüsselvers für heute erinnern. And this is Isaiah 54 verses 2 to 3. Nämlich Jesaja 54, die Verse 2 und 3. Enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. For you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities. Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnungen aus. Spare nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflöcke, denn zur Rechten und zur Linken wirst du durchbrechen und dein Same wird die Heidenvölker besitzen und sie werden verlassene Städte bevölkern. Just like the verse we read earlier that the children, you know, had mentioned to me. Und that genauso God had mentioned to me. wie den Vers, den ich vorhin schon vorgelesen hatte, den auch die Kinder dann bestätigt haben. I feel the same weight on these verses that these are so significant for us as a church at this time. Empfinde ich das Gewicht von diesen Versen aus Jesaja 54 so schwer, dass das der Richt, dass das der Vers für diese Zeit jetzt für uns ist. And that we need to prepare for what is to come. Und dass wir uns vorbereiten müssen für die, das was kommt. And as we spend time in prayer, God's going to share with us what that is. Und dass, wenn wir Zeit im Gebet verbringen, Gott uns zeigen wird, was das sein wird. And for every person, it will be something different. Und für jede Person kann das was ganz anderes bedeuten. And maybe for every team leader in the church, it will be something different. Und vielleicht auch für jeden Teamleiter in der Gemeinde. But for us corporately as a church, God is saying, it's time to get prepared. Aber für uns gemeinsam als Gemeinde ist es Zeit, uns vorzubereiten. What does this mean to you? Was bedeutet das für dich? I encourage you to meditate on these verses in the coming days and weeks. Ich ähm, möchte euch wirklich empfehlen, über diesen Versen in den nächsten Wochen zu meditieren. Do you know what? It's not too easy to enlarge a tent. Wisst ihr, es ist gar nicht so einfach, ein Zelt größer zu machen. Because if you enlarge a tent, you actually have to enlarge the surface area of the material that is going to cover the tent. Denn du musst auf jeden Fall die Oberfläche vergrößern von dem Zelt, das das alles überspannt. The framework needs to be made bigger. Der Rahmen muss größer werden. The cords need to be lengthened. Die Schnüre müssen länger werden. And you need to take, you need stronger stakes to hold the tent in the ground so that it's strong enough. Und du brauchst ähm, stärkere, ähm, wie nennt man die, Tentpacks, ähm, die, äh, die, die man in den Boden steckt. Because the loads are heavier and the strain is more intense. Weil natürlich die Kraft, die auf all dem Material dann äh, lastet, ähm, stärker sein wird. And God is saying that this is what we need to do at this time. Und das ist, was Gott sagt, das sollt ihr jetzt tun. As a church, we're not just here to seek new converts. Und als Gemeinde sind wir nicht einfach nur hier, um neue Bekehrte zu bekommen. 
but for the entire church and every person in the church to be strengthened for what God is going to be doing in us and through us in the future. Sondern dass wirklich die ganze Gemeinde und jeder einzelne Person in der Gemeinde gestärkt wird für ihre Zukunft. You know, there's prophecies in the Old Testament about the future church, about the future church being a tent that will not be moved. That will not be moved. Um, es gibt Prophezeiungen in der, um, in der Bibel über die Gemeinde, dass sie wie ein Zelt wird, sein wird, das nicht mehr wieder verändert werden oder woanders hingestellt werden wird. A place of peace. Ein Ort des Friedens. Where its stakes will never be pulled up. Wo, um, de, wo das nie mehr wieder rausgezogen wird. And its cords will never be broken. Und dass die Seile nie reißen werden. Listen to this. This is Isaiah chapter 33 verses 20 to 21. Hört euch mal das folgende an, Jesaja 33. It says, look on Zion, the city of our festivals. Your eyes will see Jerusalem, a peaceful abode, a tent that will not be moved. Its stakes will never be pulled up, nor any of its ropes broken. There the Lord will be our mighty one. It will be like a place of broad rivers and streams. Schau Zion an, die Stadt unserer Festversammlungen. Deine Augen werden Jerusalem sehen als eine sichere Wohnstätte. Als ein Zelt, das nicht mehr wandert, dessen Pflöcke nie mehr herausgezogen werden und von dessen Seilen keines je losgerissen wird. Denn dort wird der Herr in seiner Majestät bei uns sein, an einem Ort der Flüsse der breiten Ströme. Und wenn wir uns dann das Neue Testament anschauen, ist ähm, das, was wir in der Apostelgeschichte 9, Vers 31 lesen, das folgende. Says, then the church throughout Judea, Galilee and Samaria enjoyed a time of peace and was strengthened. Living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, it increased in numbers. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und wurden auferbaut und wandelten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Beistand des Heiligen Geistes. During our prayer week, a recurrent message was that a harvest was coming. Und während der Gebetswoche kam immer wieder die Botschaft, dass eine Ernte kommt. And for a harvest to come, you actually need a bigger tent. To contain what God is going to do also. Und natürlich, damit die Ernte kommen kann, brauchst du Raum zum Aufbewahren. I love the verses about the expansion of the kingdom of God. Was ich auch liebe, sind die Verse über die Erweiterung des Königreiches. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of God as the waters cover the sea. Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. We need boldness and courage to spread the gospel. Wir brauchen Kühnheit und Mut, um das Evangelium weiterzutragen. We need to strengthen ourselves in the Lord, just like King David did. Und wir müssen uns stärken im Herrn, so wie König David das getan hat. We need to enlarge the interest of Christ and the Church of Christ here on earth. Und wir sollen die Interessen Christi hier auf der Welt vertreten. To see his kingdom come and his will be done on earth as it is in heaven. Dass sein Reich komme und sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. And you know what, each and every one of us, we're at different stages. Und wisst ihr, jeder von uns steht, ist an einer anderen Stelle im Leben. And that's okay. Und das ist völlig in Ordnung. But God is wanting to lead us to the next stage. Aber Gott möchte jeden von uns auch den nächsten Schritt zum nächsten Schritt weiterführen. He has things to say to you personally. Er, es gibt Dinge, die er dir persönlich sagen möchte. So that you can strengthen yourself in him. Dass du dich in ihm stärken kannst. In many different areas. Auf viele verschiedene Arten. Ask him. Bitte ihn darum. Seek him. Suche ihn. Taste and see that the Lord is good. Schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Do you know what today's sermon is more of a prophetic encouragement of what is to come? Wisst ihr, die, die, die heutige Predigt soll mehr so eine prophetische Ermutigung für das sein, was kommt. As to where God is leading us. Und wo Gott uns hinführt. And for us to seek him along the lines of Isaiah chapter 54 Und verses 2 to 3. Eine Ermutigung an uns ihn zu suchen, ähm, auf die Art über die Jesaja 53 redet. So ask God what this means to you. Bitte Gott darum dir zu zeigen, was er damit für dich meint. And what your response should be. Und was er möchte, dass deine Antwort ist. 
This is almost an introduction to our next prayer week, which will take place the first week in August, as I mentioned earlier. Und im Prinzip ist es heute wie so eine Vorbereitung auf die nächste Gebetswoche, die ab äh, in der ersten Augustwoche stattfinden wird. We've already heard from Isaiah 33:21 that God is leading us into a place of broad rivers and streams. Wir haben schon von äh, Jesaja gehört, dass Gott uns wohin führt, wo ähm, weite ähm, Flüsse sind. And this is where it gets very exciting. Und da wird es dann sehr spannend. As I mentioned last week, one of my favorite Bibles that I read is a cross-reference Bible. Und ich habe letzte Woche schon gesagt, dass eine meiner Lieblingsbibeln, die ich lese, eine mit äh, Referenzen ist. And when I when I read the cross reference for Isaiah 54 verses 2 and 3 it leads me to Genesis 26. Also mit äh, Referenzen und mit Querverweisen auf andere Verse und einer dieser Querverweise ähm, von Jesaja 54 2 und 3 ist which was Genesis 26 chapter 26. Ähm 1. Mose 26. I will look at that in more detail next week. Und das werden wir uns nächste Woche anschauen. But I believe it's a key that what we should be praying at this time. Und ich glaube, dass das ein Schlüssel für das ist, wofür wir jetzt beten sollen. But let's have a quick look at what that is. Und zwar werden wir einen kurzen Blick darauf werfen. This is concerning Isaac. Und zwar geht's da um Isaac. And I'm just going to read some verses from Genesis chapter 26. Und das sind jetzt einige Verse aus 1. Mose 26. So verse 22 says, this is I Isaac he moved on from there and dug another well and no one quarreled over it he named it Rehoboth saying now the Lord has given us room and we will flourish in the land Vers 22 da brach er Isaak von dort auf und grub einen weiteren Brunnen um den stritten sie sich nicht darum nannte er ihn Rehoboth und sprach nun hat uns der Herr einen weiten Raum gemacht damit wir fruchtbar sein können im Land God I believe is leading us to a place where we will flourish and we will see people turn into him. Und ich glaube, dass Gott uns an Orte zu einem Ort leitet, wo wir wachsen können in ihm. A place where water is being poured out on dry ground. Wo ähm, Wasser ausgegossen wird auf trockenes Land. Where places which were once desolate will spring with new spiritual life. Und das äh, an einen Ort, wo äh, Dinge und Bereiche, die vorher tot waren, mit neuem geistlichen Leben gefüllt werden können. And where people's lives will be changed and affected by the power of God working in and through each and every one of us. An einen Ort, wo Gottes Kraft ähm, in jedem von uns und durch jeden von uns zur ähm, Aktivität kommt. This story in Genesis 26 tells of a a time where wells which had previously been dug up were filled in by the enemy the Philistines. Diese ganze Geschichte, die, der Kontext für diese Geschichte aus 1. Mose 26 spielt in einem Bereich, wo ähm, Brunnen, die zur Wasserversorgung gegraben worden waren, vom Feind wieder zugeschüttet wurden. Verse 15. Vers 15. So all the wells that his father's servants had dug in the time of his father Abraham The Philistines stopped up, filling them with earth. Alle Brunnen aber, die die Knechte seines Vaters zu Abrahams, seines Vaters Zeiten gegraben hatten, hatten die Philister verstopft und mit loser Erde gefüllt. The enemy does not want us to go into areas where there is dryness and desolation and fill it with water. God's Der war. Feind möchte nicht, dass wir in trockene und tote Bereiche gehen, um sie neu mit Wasser zu füllen. He wants things to remain barren. Er möchte, dass die Dinge trocken und tot bleiben. But the knowledge of the glory of God is going to fill the earth as the waters cover the sea. Aber die, das Wissen, die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn wird die Welt bedecken ähm, wie das Wasser das Meer. But Isaac had a different plan. Isaac hatte aber hat ist das anders angegangen. In verse 18. Vers 18. Says. Isaac reopened the wells that had been dug in the time of his father Abraham, which the Philistines had stopped up after Abraham died, and he gave them the same names his father had given them. Und Isaac ließ die Wasserbrunnen aufgraben, die sie zu Zeiten seines Vaters Abraham gegraben hatten und die die Philister nach dem Tod Abrahams verstopft hatten, und er nannte sie mit denselben Namen, mit denen sein Vater sie benannt hatte. I believe it's time to reopen the wells that have been filled up by the enemy. 
Und ich glaube, dass es Zeit ist, diese Brunnen wieder aufzugraben, die vom Feind verstopft wurden. Or are those wells? Um, was sind das für Brunnen zum Beispiel? Blessing. Segen. Healing. Heilung. Wholeness. Provision. Ganzsein, Ganzheit. Provision, Deliverance. Um, Befreiung und Versorgung. Many others. Und viele andere Dinge. And as we spend time in prayer, we're going to reopen these wells and see God's Spirit move in us and through und, us. Und wenn wir Zeit im Gebet verbringen, werden wir sehen, wie Gott diese Brunnen wieder öffnen wird. All for His glory. Zu seiner Ehre. Isaiah 43, verse 19. Jesaja 43, Vers 19. See, I am doing a new thing. Now it springs up, do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es hervor. Solltet ihr es nicht wissen, ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. And when you come to the conclusion of the story, and I've just picked out some verses here, und ich habe ja jetzt nur ein paar Verse vorgelesen, aber die Zusammenfassung von der Geschichte ist Vers 25. In Vers 25 Isaac built an altar there and called on the name of the Lord. There he pitched his tent and there his servants dug a well. Da baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an und er schlug dort sein Zelt auf und Isaaks Knechte gruben dort einen Brunnen. Isaac pitched his tent and he dug a well. Isaac hat sein Zelt aufgebaut und einen Brunnen gera gegraben. And God is calling us to enlarge our tent. Und Gott ruft uns dazu, unsere Zelte weiter zu stecken. And I believe to dig some wells that have been stopped up in the in the past. Und ich glaube nämlich dafür, dass wir Brunnen graben, die in der Vergangenheit zugeschüttet wurden. Isaiah 12, verse 3 says this. Jesaja 12, Vers 3 sagt das folgende. With joy you will draw water from the wells of salvation. Und ihr werdet mit Freuden Wasser aus den Quellen des Heils schöpfen. And this, this just reminds me that it's all about Jesus. Und mich erinnert es daran, dass es am Ende alles um Jesus geht. Everything is about Jesus. Alles geht um Jesus. The entire Bible is about Jesus. Die ganze Bibel, in der ganzen Bibel geht's um Jesus. The 66 chapters in Isaiah are like a compressed version of the 66 books of the Bible. Die 66 Kapitel des Buches Jesaja sind wie so eine komprimierte Fassung der 66 Bücher der ganzen Bibel. Well, we read about the old things. Wir lesen von den alten Dingen. And we also read things like Isaiah 53, where Jesus would die for the sins of all the world. Aber wir lesen in Jesaja auch solche Dinge wie in Jesaja 53, wo es darum geht, dass Jesus für die ganze Welt sterben wird. And when we come into John's Gospel, I'm going to read from John chapter 4, verses 13 to 14. Und wenn wir dann in Johannes ähm, Evangelium kommen, Jesus answered, everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. Lesen wir dann in Johannes 4, Verse 13 und 14. Jesus antwortete und sprach zu ihr, Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. We are to make preparations and make things ready to allow that the life of Christ can be poured into other people's lives. Wir sollen uns darauf vorbereiten, dass ähm, der Segen Gottes in unser Leben gegossen werden wird, um andere Menschen weiter, zu, um den Segen weiterzugeben. I'm excited about what God wants to do in us and through us. Und ich bin sehr gespannt auf das, was Gott durch uns und mit uns tun möchte. He has things for us to do, things that he has prepared for us, and he wants us to get prepared to walk into them. Und er hat Dinge, die er für uns vorbereitet hat, dass wir sie tun. The Bible even says he has good works prepared in advance for us to walk into. 
Die Bibel redet davon, dass er schon im Voraus für uns gute Werke vorbereitet hat, von denen er möchte, dass wir in ihnen wandeln. We are co-workers with Christ. Wir sind Mitarbeiter Christi. We're going to see lives changed. Und wir werden sehen, dass sich Leben verändern. Water poured out on dry ground. Und das Wasser auf trockenes Gebiet ausgegossen wird. Springs of living water welling up in people's lives. Das ähm, Brunnen lebendigen Wassers im Leben von Menschen aufquellen werden. We're going to be restorers of broken walls. Und dass ähm, zerbrochene ähm, Wände und Gebäude wieder aufgebaut werden. Restorer of desolate cities. Wiederhersteller von ähm, verlassenen Städten. And he's going to share more with us as we spend time with him in prayer along these lines. Und wenn wir Zeit mit ihm im Gebet verbringen, wird er uns mehr davon erzählen. He is worthy of it all. Er ist wert, alles zu bekommen. And what should our response be? Und was sollte unsere Antwort sein? We give him the glory. Ihm die Ehre zu geben. And ask him how we can best play our part. Und ihn darum zu fragen, ja, ihn zu fragen, wie wir unseren Teil spielen können oder beitragen können. And how we can best get prepared. Und wie wir vorbereitet werden können. I'm just gonna pray. Ich möchte noch beten. God, I thank you that you're a speaking God. Ich danke dir Gott dafür, dass du ein redender Gott bist. And God, and I thank you that you are calling us to get ready. Und dass du uns dazu rufst, bereit zu werden. And that might mean something different for each and every one of us. Und das mag wirklich was ganz anderes für jeden von uns bedeuten. But God, we hear your call. Wir hören deinen Ruf, Gott. And God, and I pray you help us to get ready. Und ich bete darum, Herr, dass du uns hilfst, bereit zu werden. God, to seek first your kingdom. Dein Reich zuerst zu suchen. God, to move powerfully in your ways through the Holy Spirit at work within us. Und mächtig durch deinen Heiligen Geist uns zu bewegen. We ask for courage and boldness to do this. Und wir beten um Kühnheit, um Mut, um, so zu leben. God, the thing that separates us from other religions. Herr, das, was uns von anderen Religionen unterscheidet, is that we move in the power of Christ at work within us. Ist, dass wir in der Kraft Christi, die in uns selber lebt, uns bewegen. To see supernatural things take place before us. Dass wir sehen, dass sich übernatürliche Dinge tun. And seeing people's lives changed. Und dass das Leben von Menschen verändert to see wird. To see the sick healed. Zu sehen, dass die Kranken gesund werden. To see demonically possessed people set free dass dämonisch besetzte menschen frei werden to share your love und deine liebe weiterzutragen we give you all the praise dich preisen wir god help us get prepared hilf du uns her vorbereitet zu sein help us to enlarge the tent hilf du uns unsere zelte weit zu stecken help us to dig those wells that have been filled in Hilf du uns, Herr, diese Brunnen wieder aufzugraben und zu öffnen, die zugeschüttet wurden. Do heal today. Du heilst auch heute noch. You move miraculously today. Du bewegst dich wundersam, Herr. You're the God of the breakthrough. Und du bist der Gott der Durchbrüche. Und Gott, und ich bete, dass wir zurück back to believe in was deine Bibel sagt. Und wir glauben, Herr, dass dein Wort das tut, was es sagt. Und dass wir move in power. Und dass wir uns in Kraft bewegen werden. Those who know their God shall be strong and do great exploits. Die, die ihren Gott kennen, werden stark sein und große Dinge tun. And it's all because of you. Und zwar wegen dir. You are worthy of it all. Du bist würdig für alles.